八十三版《射雕英雄传》，十大经典角色各有千秋，榜首令人意想不到。提到一九八三年的《射雕英雄传》，这一版的影响力无疑深远，尤其是对七十、八零后的影迷来说，几乎家喻户晓。剧中无论主角还是配角，每一位角色都具有鲜明的个性特征，令人难忘。今天，我们将对这部剧中的十大经典角色进行排名。第十名，欧阳克。这个角色是吸毒欧阳锋的私生子，表面上是他的侄儿，同时也是白驼山的少主。欧阳克遗传了他叔叔欧阳锋的狡猾和阴险，同时也具有风流倜傥的一面，但行为却颇为下流，可以说是一个真正的流氓。在剧中，他常身着白衣，手执折扇，风流倜傥的形象虽然不能算是顶尖的帅哥，但他的狡猾和无耻却被表现得淋漓尽致。尽管是反派，欧阳克这一角色却异常引人注目，留给观众深刻的印象。没什么好招待的。这儿有力补身丸，吃了它吧。你说过不喜欢强迫人的。你吃了以后呢，就会喜欢我，到时候就不是强迫你了。吃吧。你休想。吃。呀。第九名求千仞，求千仞和求千丈这对双胞胎兄弟，虽形貌难分，性情却天壤之别。求千仞作为铁掌帮的掌门，以铁掌水上漂之名威震江湖，其招牌绝技铁砂掌令人闻风丧胆。相比之下，求千丈却是无所事事，平日里依赖与哥哥相似的外貌四处行骗，专挑妇孺下手。这一对兄弟由资深演员时间精彩演绎，他饰演的两个极端角色让人赞叹不已。我这个人，就是贪生怕死才让你当个棋子摆弄，尊严尽丧。好吧，我这样做人也没什么意思了。你就先杀了我吧，好。内、啊、慈，乔班主，你放了他吧。你还要不要我放郭靖呢？你还会不会向丐帮长老供出一切？嗯。<笑>第八名梅超风提及《射雕英雄传》中的梅超风，他的形象无疑是许多观众童年的噩梦。梅超风每次出场，伴随着阴森的背景音乐，其阴沉的造型和行为更是让人心生恐惧。尽管他形象凶恶，但对自己的小师妹黄蓉始终保持感激之情，对待徒弟杨康也极尽关怀和努力，甚至努力帮助杨康与穆念慈的爱情。其一生中最动人的瞬间，是在师傅黄药师面前为保护师傅挡下欧阳锋的致命一击。临终前，他的愿望只是希望能回到师傅的门下。师傅啊，超风，你觉得怎么样？师傅，你会原谅我吗？过去的事就别提了，师傅不会怪你的。师傅，你肯再收我做徒弟吗？啊！有你这样的好徒弟，师傅怎么会不认呢？第七名，欧阳锋，在金庸的武侠世界中。欧阳锋以其卓越的武艺和复杂的性格而闻名，被誉为武林高手的他，虽然带有吸毒之名，预示着他那阴险的内心。欧阳锋的传奇并没有在《射雕英雄传》画上句号，而是在《神雕侠侣》中才达到高潮。杨泽林扮演的欧阳锋不仅演技精湛，还凭借其独特的反派形象深入人心。四次饰演这一角色，令他的欧阳锋形象难以忘怀。原来你就是欧阳锋。欧阳锋是你叫的吗？放肆！第六名郭靖，郭靖这一角色在《射雕英雄传》中极为重要。他性格淳朴、忠诚而笨拙，却也因坚持不懈的努力，成就了非凡的英雄事迹。黄日华饰演的郭靖，将这种看似矛盾的智慧与愚钝完美融合，展现了郭靖那种朴实无华却又不失机智的独特魅力，令观众为之动容。黄日华的演绎不仅深刻。更是将郭靖这种质朴的英雄形象演绎得淋漓尽致。蓉儿，你还来干什么？蓉儿，你还生我的气？华正呢？他，你不把他带来，不怕他寂寞？他和拖雷回蒙古了。为什么？他说他知道我们真心相爱，所以不再勉强我。真的？嗯。他走的时候说过什么呢？他说：“嗯，说如果我对不起你，他就不放过我的。”第五名洪七公。
洪七公华山五绝之一，封号北丐，其武功之强大，无人能出其右。他的打狗棒法和降龙十八掌已达精湛境界。作为丐帮第十八代帮主，洪七公正直无畏，深恶痛绝。然而他的唯一弱点是对美食无法自制，因贪吃曾误食至断去右手食指，故被称为九指神丐。在一九八三年的电视剧中，由香港资深演员刘丹扮演洪七公。刘丹在其四十余年的演艺生涯中，四度演绎洪七公，成为最具代表性的洪七公形象。哎！哈哈哈！你什么人？嗯，我排行第七，你叫我老七就行了。乖乖的，别多管闲事，不然连你一块儿的。啊，真的？哎，我倒想试一试。我操你！哎，哈哈哈！嘿。第四名老顽童，老顽童是王仲阳的师弟，其武学修为深不可测，即使是全真妻子也需对他唤作师叔。老顽童性格顽皮，常沉迷于游戏之中，但这丝毫不妨碍他成就武林高手的地位，这正是他的天资所致。他的名号老顽童，恰如其分地反映了他的性格。在剧中，秦皇饰演的老顽童展现了演技的极致，他那自然而然的表演使人感到他与角色合为一体。这种天赋使他达到了演技的巅峰。你哟呵，我好危险呐！危险！危险！危险！危险！危险！危险！危险！危险！危险！危险！危险！危险！危险！危险！危险！危险！危险！抓住我的手就行了。哎呦！别打了，别打了，我打不过你。第三名黄药师，黄药师是黄蓉之父，华山五绝之一，人称东邪。他的性格复杂难解，既不如中神通王重阳颁具大义，以却难地断志性的慈悲，与北丐洪七公的正直不同，更不似西毒欧阳锋那样毒辣。黄药师仿佛站在这些极端人物的交汇处，展现出独特的人格魅力。在电视剧领域，曾江对这一角色的诠释尤为引人注目。他在八十三版的《射雕英雄传》和《神雕侠侣》中两度饰演黄药师，其造型与演绎都极具特色，完美的展现了黄药师那种独有的邪气。阿信，阿信，爹。第二名柯震恶，柯震恶号称飞天蝙蝠，位列江南七怪之首，也是郭靖的启蒙师傅。他的人生信条是正义无畏，坚持惩恶扬善。尽管他的武艺不是顶尖。但他的言辞犀利，令人敬畏。柯震恶以他的侠义精神赢得了广泛的尊敬，成为剧中难得一见的大侠人物。江毅先生曾四度饰演柯震恶，用他的精湛演技，深深地将这一角色刻画在观众心中，无人能出其右。哎，今天我们是客人，没有焦木大师的指示，我们是不可以无礼的。阿弥陀佛，今天相会应该由我来介绍一下，这位是全真派长春子，修处街道长。这位是飞天蝙蝠柯震恶，妙手书生朱聪，马王神韩宝驹，南山乔子南溪人，笑弥陀张阿生，闹市隐侠全金发，月女剑韩小莹，号称江南七侠。第一名黄董，谈到黄董，无疑是《射雕英雄传》中的一抹亮色。作为黄药师的女儿。他不仅容貌绝美、聪明伶俐，还带着一份顽皮和些许小邪。他的每一个眼神和动作，即便是偶尔的无理取闹，都让观众难以忘怀。这正是他角色魅力的体现。翁美玲的黄蓉机智而灵动，任性中带着狡黠，将黄蓉的形象演绎得栩栩如生。众多观众由衷地赞扬翁美玲，认为她与黄蓉仿佛合二为一。
。这些精彩的角色演绎，构成了《射雕英雄传》的经典之处。不知道在您心中，哪一位角色最为难忘